Hello, welcome, bienvenidos a esta lección de vocabulario de Halloween. Halloween vocabulary in English. How is everyone? ¿Cómo están todos? Es un gusto ver en el chat. Aquí tenemos. Jacqueline, good evening, teacher. How do you feel? How's it going? Is everything okay? Everything is... What's that word? Everything is awesome. <laughs> uh, it's great, thank you. It's great, thank you. How have you been, Jacqueline? Great to see you here. Actually, I'm going to sneeze <laughs> very soon, and I don't think it's going to be very good when I, if I sneeze with my head on. <laughs> One, I can't see much. <laughs> and two... Ah, this is gonna give you, this is gonna be a mess. <laughs> okay, let's have a look. Um, I have a question for you. It is when is Halloween? Cuando es Halloween? What are esperando los comentarios? When is Halloween Halloween? El, el tema de hoy es acerca de vocabulario de Halloween. Vamos a aprender mucho. ¡Hey! Tenemos Iván de Toronto. ¿Cómo estás? ¿Estás en Toronto? Ese es tu apellido. <risa> no, no sé. Uh, yeah. ¡Hey! Tenemos Kaline also. Hello. Tenemos Anke also. Hello. Ah, mi pregunta, ¿cuándo? When is Halloween? Porque quiero mostrar una cosa. Sí, tengo, voy, no sé cuánto voy a aguantar o durar con este, este cabeza, pero vamos a intentar lo más posible. <laughs> ah, you're in Toronto. Great. Okay, so when is Halloween? It might fall off if I click on this. Let's have a look. Halloween is on the 31st of October, or October 31st, el 31 de octubre, obviamente. Pero nota, se puede escribir la fecha de dos formas en inglés. El 30... a ver si... vamos a ver. Uh, sí, ya. Yeah. El 31... oh, sorry, 31st of October, la primera, is in British English. Y October 31st is in American English. Hay que tener cuidado cuando uno va escribiendo las fechas en inglés solamente con números. Porque aquí sería en inglés británico, sería... Uh, ¿Cómo sería? Uh, hace calor. Pero voy a seguir. El, en inglés británico, el 31st of October, uno escribiría la fecha así como 31 slash... Uh, ¿Qué es? 10 slash y el año. Pero en Estados Unidos ponen el mes primero. Ponen el octubre 10 guión. Es que tengo que pensarlo en inglés y español a la vez. <ríe> eh, oct eh, tienen octubre, que es el 10, con el slash, esa rayita. No sé cómo se llama, pero ya. Yeah. Y después el día 31. El problema es, si tenemos una fecha como el 13 de abril... Si yo, aquí en Nueva Zelanda y el inglés británico, y el resto del mundo, básicamente, 3 para el, el, el día 3 de abril, el 4, pero en Estados Unidos ponen 4 o 3. Pero vamos a ver este más en otra lección. Ya, yeah, vamos a ver. Halloween. Is, is Halloween celebrated in your country? Ojo, Halloween did not start in America. No comenzó en Estados Unidos. A ver, vamos a ver. Ah, eres de Argentina. Oh, whoops, where is it? Sí. ¿Dónde no está apareciendo la...? Bueno, un momento, voy a sacar el banner. Oh, quedó pegado. Ah, no. En mi cosa quedó pegado. <laughs> a ver, espera un poquito. Eh, uh, no. ¿Pero tú me ves bien así? Ah, ya. Yeah. Entonces, en mi pantalla no está funcionando. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Ya. Yeah. Eh, so, Halloween no comenzó en Estados Unidos. Su origen es de dónde. ¿Saben ustedes? Vamos a ver los comments. 
Then I'm almost there. October 31st. Why can't I see my face? Why can't you see my face? Okay, so I fell. <laughs> All right, one second. There I am. Can you see that? <laughs> I think I'm going to take it off. Oh, there it is. Whew. Well, is this strange? Ah, there it is. My one came back again. Yay, right. Yeah, sí. Por, por ejemplo, gracias, Kaline. El 31, en, esta, en el resto del mundo, se pone el 31-10-22. En Estados Unidos, el, re, el revés. Es el 10-31-22. Entonces, hay que tener cuidado con eso. You can't see my face. Aquí es otra máscara. <laughs> otra, otro monstruo, el brujo. <laughs> Where are you bewitched? No, comí mucho. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama esas zapallos o calabazas? No sé. <laughs> Is Halloween celebrated in New Zealand? Sí. Yes, it is celebrated. Pero es una excusa para los niños salir a, a pedir dulces, más que nada. Como pero yo recuerdo cuando viví en Chile, también algunos niños salieron um, a pedir dulces y nunca regresaron más, jamás. No, <laughs> desaparecieron. <laughs> no fueron obviamente con adultos, así la forma que devuelven a la casa. <laughs> ok, y so, uh, so, no, ah, ¿qué tal? ¿Is Halloween celebrated in your country? ¿Lo hacen en sus países? Como los niños saliendo a jugar. Bueno, su origen es de un festival pagano de las celtas de Irlanda y Gran Bretaña. ¿Se celebra Halloween en tu país? A ver, esperando algún comentario por ahí. Ah. Waiting. Ahí está. Aquí tenemos Gui. <laughs> uh, here it is. <laughs> you want me to do that one? <laughs> you have a beautiful face. Ay, you mean this one. Okay, I'll put it back on then. <laughs> Ahora sí. Ahí está mucho mejor, ¿cierto? Ahí está. Boo. Ah. You don't celebrate it personally? No. Sí, es que no es algo común acá. O sea, mira, es algo para los, ¿cómo se llaman? Las tiendas para vender más dulces y, y mucho comercio en general. Y acá yo creo que hay muchas partes del, del mundo. That's better. Yes, I knew it. <laughs> I might have difficulty seeing things. Podría tener un poco de dificultad intentando ver qué estoy haciendo. Bueno, en general no sé qué estoy haciendo, pero <laughs> tengo la excusa de esta máscara. <laughs> ya, yeah, vamos a comenzar. Vamos a ver vocabulario asociado con Halloween. Y vamos a verlo as... Wow, look at the head. I fill the screen. <laughs> I fill the screen. Lleno la pantalla. A ver, vamos a ver si está bien. No, ahí estoy chiquitito. No, ya. Yeah. Okay. Aquí tenemos bat. En español, murcial, 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 bat. Es mucho más fácil decirlo en inglés. <laughs> bat, bat. All right, let's go to my banners here. Here we go. We've got bat. Cat, gato, hat, sombrero, bat, cat, hat. Mucho más fácil que murciélago. <laughs> ok. Algo curioso, ¿saben qué? Y yo no sabía esto. En Sydney, Australia, hay un parque en el me medio de la, de la ciudad y tienen bats. Tienen bats. Tú vas caminando, y nosotros estamos caminando en la noche y de repente salen estos bats en la mitad de la... ¿Cómo se llama? De la ciudad, como, ¡ah! Eh, como, si uno no está acostumbrado a eso, es como, un, da un poco de susto, no sé. Ok, en eh, Brasil, ¿it is not celebrated? No, puedo imaginar, los niños no salen a pedir dulces, o, o pelotas de fútbol, algo así, <risa> o, ¿cómo se llaman esa, esa, cómo se llaman esos chocolates de Brasil, esas, oh, eran muy ricos, ah, no me acuerdo. No, era otra, esa que... Ah, el brigadero. Ah, brigadero. Ah, no, no sale nada de eso, ya. Yeah. Qué divertido. Oh. 
Yes, I know it's Murcielogo, but it's come on Murci Murcielogo. It comes from 20 mil syllabus. In English, bad. Que fácil, fácil. Y para los italianos, facile. Okay. Um, here, bad is the same meaning in British English and American English. Exactly the same. It's eh, mismo, ¿cómo se llama? Como rato con alas. <laughs> okay, next one. A black cat. Un gato negro. Está relacionado a la, o con la, la mala suerte si se cruce en el camino de alguien. ¿Cómo se puede decir no tengo suerte en inglés? Eso, brigadeiro. Eso. I, I like my sweet food. Anyway, eh, ¿qué dice? Ah, ¿Cómo se puede decir no tengo suerte en inglés? ¿Cómo sería? Where's the teacher? Lo comí. <laughs> uh, your favorite color is black? Yeah, nice. I usually wear a lot of black. <laughs> Okay, ¿cómo se puede decir no tengo suerte en inglés? Oh, I cannot feel my penas. Sería, I am not lucky o también, I am unlucky. Los dos sirven. I am not lucky o I am unlucky. Okay, a black cat is considered unlucky. Un gato, neg uh, un gato negro se considera de, de mala suerte. No sé si tienen esa, no sé, costumbre, superstición en sus, sus países. So we don't say, I don't have luck. En inglés usamos el to be. I am not lucky. Or I'm unlucky. Perfect. Unlucky. The next one. Yo recuerdo, tenía un, un gato negro. Es un nombre un dino, ¿cierto? <laughs> <laughs> Tenía muchos gatos negros. <laughs> okay. So, I don't have lucky is wrong. Exactly. Siempre to be más lucky. Porque lucky es un adjetivo. I am crazy. I am happy. I am lucky. Lucky es un adjetivo. Descripción. So, I am más una descripción. I'm unlucky. Ah, what's that one? You had, ah, I had a beautiful cat once. Ah, ah, beautiful black cat ones. Great. I had one too. Except for it had like white, white feet. It was all black, but with white feet. Um, how do I see through the mask? Through my, I've got eyes over here somewhere. Where I can't see. <laughs> I can't see anything now. I'm lost. Where am I? <laughs> I know. There it is. I've got my eyes here. Okay, next one is... A broom. Hey, Irán, good to see you. Hola a todos. Ah, you multilingual person, you. <laughs> Great to have you. So here we have a witch. Aquí tenemos un witch. Y que usa has a broom. Remember, it's broom. I can't see where I am. For example, a witch uses a broom to travel. Una bruja usa la, no sé, la escoba para, para viajar. Y algunos suegros también. <laughs> Pero normalmente se usa para barrer. ¿Cómo se puede, o cómo se dice barrer en inglés? How can you say barrer in English? How can we say that? I can't see comments. No sé. Hola. Or to fly. Yeah, to fly. So a witch uses a broom or a witch flies on a broom. Yeah, I could have done that one too. So we have to clean is limpiar. Specifically, caline, perfect. It is sweep. And the verb is, where is it? To sweep. You sweep the the bodies from your no you sweep the leaves from your from your garden <laughs> but this is halloween you sweep the bodies from your backyard <laughs> okay these are all of the students that didn't study 
Uh, next one is, so we have a broom, which is sweep. Next one is this one, candy and sweets, which is dulces. Candy se usa más en inglés americano. Y sweets en el resto del mundo. Pero ojo, en Nueva Zelanda usamos otra palabra también. Entendemos candy, entendemos sweets, pero también tenemos otra, uh, otra palabra. So we have sweep, to sweep the floor, to sweep, perfect. Pero en inglés tenemos otra palabra para dulces. So candy is de Estados Unidos, sweets en otra parte del mundo. Pero aquí decimos, uh, where is it? In New Zealand English, it is lollies. We say lollies in general. You go to a shop, ah, and the kids in the past was like with 20 cents. Now you have to take like $20. <laughs> I want some lollies. I want a dollar of lollies. And I'll give you one or two or three or five. A little packet. So it's brilliant. So in New Zealand, it is called, New Zealand English is called lollies, but we understand everything else. Um... Mi gramática es diferente <laughs> en inglés, en español. Recuerda que español no es mi idioma. <laughs> Invento. Yo aprendí como cinco minutos antes de comenzar el en vivo. <laughs> ok. No, la gramática... Ah, de Nueva Zelanda, perdón. No, la gramática es igual que el británico. Que tenemos algunas palabras en inglés que son un poco diferentes, pero, eh, pero entendemos... O oh, se usa, en, ¿cómo entendemos el inglés de todo el mundo? Por ejemplo, si uno dice candy, cow, sweets, también se puede entender sin problemas. Pero son muy pocas palabras. De hecho, a veces usamos algunas palabras en maurí, que es uno de los idiomas nativos de, de nuestro país, que metimos en, en, las, en la conversación. La gramática de British English versus gramática de American English es muy similar. Pero se diferencian algunas cosas. Sí, muy pocas, muy pocas cosas, la verdad. Y, la, y cuando las personas dicen, oh, oh, quiero aprender inglés, inglés americano o inglés británico, hay que aprender inglés. Está lo mismo de dónde es, la verdad. Yes. Uh, lollipop es uno de esos como bolitas, <ríe> chiquititas, dulces. Con un palito, un, pal, un palito. Después se va chupando así. Que viene. Aquí hay, en la pantalla hay un lollipop. Hay dos, tres. Veo tres lollipops. Ah, de, ahí está. Sí. Ok. Eh, otro ejemplo, sí. Como favorite y favorite. Pero vamos a hablar de eso muy bien. Gracias, Iván. Ya, yeah. next one is dum 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 dum. Oh, I like candy, I like sweets. Next one, cauldron. Cauldron. En español, yo creo que sería algo como caldero. Por ejemplo, eh, las brujas normalmente usan un caldero para crear, ¿cómo se puede decir? Pociones y o, eh, hechizos. Hechizos y pociones en inglés. ¿Cómo se puede hacer eso? Potions and spells. Las brujas normalmente usan un caldero para crear potions and spells. Potions and spells. Aquí estoy haciendo una, una sopita. Una sopita de, no sé, de, de, de pasto parece. <ríe> es verde. Ok, so cauldron. Next one is coffin. Sounds like you're coughing, coffin. <coughs> no, coffin is, ¿cómo es? El ataúd, ataúd. ¿Cómo se puede decir enterrar? Creo que lo dije bien. Enterrar en inglés. Por ejemplo, un perro entierra, no sé, un hueso en el jardín. ¿Cómo se podría decir eso? So we have color, colors, behavior, behavior. Normalmente el OR eh, termina en OUR, entre inglés americano y inglés británico. How can you say, um, ¿cómo se llama? 
eh, enterrar en inglés. You know more than me about Halloween. I know lots of things about Halloween. <laughs> exactly. To bury, enterrar. For example, uh, where is it? A dog buries a bone. Un perro, no sé, entierro su, su hueso, un hueso, <laughs> algo así. Ok, buries. Aquí tengo como tercera persona. Un perro buries. Eh, si yo digo, I bury a person, <laughs> no sé por qué necesitamos usar esta frase, pero I bury a, I don't know, a dead pet. <laughs> Tragic. <laughs> bury con Y. B-U-R-Y. I bury a dead pet or something. I don't know what I bury in the garden, but, was some, but something. Okay. So the next one after coffin is costume. Cuidado con costume. Costume es to bury, to bury. Es un disfraz. Tradicionalmente los niños usan disfraces. Bueno, algunos adultos también. D uh, costume. Listen to the pronunciation. Costume. And what are some typical, oh, what are some traditional costumes? ¿Cuáles son algunas uh, costumes o de frases tradicionales? Y what is the difference between costume and disguise? ¿Cuál es la diferencia entre costume y disguise. ¿Saben cuál es la diferencia? Porque en español tienen disfraz y disfraz. Pero en inglés hay una, una diferencia. ¿Cuál sería? Un pumpkin sería un buen disfraz. Te digo, hace calor. Pero voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. No veo mucho, pero voy a apretar los botones equivocados, pero ya, yeah, así es. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre costume and disguise? ¿Alguien sabe la diferencia? Costume es lo que tengo yo, un tipo de decoración. Pero se usa un disguise para esconderte, para pasar... Oh, aquí viene la palabra. Desaparecer... Ah, oh, siempre me cuesta esta palabra desapercibidos o algo así ¿me entienden? ya yeah, bueno <ríe> no quiero que te, te cachen te, te ven entonces costume pongo un costume y saben que soy Rob pero si yo pongo disguise yo quiero que nadie sabe que yo soy el Rob por ejemplo cuando salgo a las 3 de la noche y yo no ¿okay? es como no quiero que saben o sepan que eres X persona por ejemplo un espía o sería un disguise para como no para sí para no no, no lo voy a decir para pasar desapercibidos por ejemplo lo que tengo yo es un costume no es un disguise porque ya saben que soy el Rob ¿O oh, no? <risa> Exactamente, para que no... Eso, me gusta esto más. Esto es mucho mejor. <risa> para que no lo reconozcan. Eso, mucho más fácil que... Bienvenidos. Ya, siguiente. So, do not confuse. Otra, a ver, donde son banners. Is over... Uh, yeah. Do not confuse this word. Custom, que es completamente diferente a costume. Porque custom, que aparece ahí en naranja, orange, custom es costumbre. A custom in South America is to give a kiss on the cheek. Para dar eh, con costumbre en Sudamérica, dar un besito en algunos otros países. Cuando uno va saludando, dar un beso. Eso es un custom. Pero aquí abajo, custom, abajo, eh, ¿dónde está? Eh, custom, 
costume custom costume custom costume doom custom dum 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 costume no i'm not pointing to you i'm pointing to this <laughs> okay so that is the difference i can take without con eso okay next frankenstein frankenstein un ah por ejemplo eh, vamos atrás un lobo puede pasar por una oveja uso un disguise exactly esther hello esther good to see you exactly eh, es desaper desaper superficie no me gustó el otro no lo reconozco can <laughs> Por ejemplo, aquí tenemos a, a witch, a wizard, and a skeleton. Esos son buenos ejemplos de, de costumes. Very good. Obviamente, el plural es witches. ¿Y cuál es la diferencia entre costume versus custom? Ah, también aguana, sí. Customs con S al final. Porque customs... Sería uh, así como la aduana. Going through customs. You love the monsters. Yeah. Okay, next one is looking at this one here. Frankenstein. Or, en realidad, de, or, como de hecho, Frankenstein, de hecho su nombre real es Frankenstein's monster. Porque Frankenstein... Es el, no sé, científico o el creador o, o loco que hizo o fabricó o armó el monstruo. Entonces, Frankenstein es el científico, no el monstruo. Es un error común, pero ya todos piensan que, ah, es el Frankenstein, es el monstruo. ¿Y qué tiene este, este monstruo en su mano? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que lleva? En su, en su mano. ¿Qué tiene en su mano? Tiene un... Ay, pensé que te tenía escrito por ahí. Bueno. Ups. Ah, está perdiendo todo. Un, un, cande, un conde. ¿Qué es lo que tiene en su mano? Es un balloon. Con dos L's. B A L L O O hang on, gotta think here. Uh, B A B A L L O O N. Yeah, balloon. There it is. Balloon. Ah, perfect. Balloon. Okay, next one. Um, algo más? Frankenstein. He's got some screws and so so a balloon and un globo por si acaso. Okay, next one is ghost. Ghost. Ghost is fantasma. Ghost. También es el nombre de una película de los 80. Ghost. Ghost. La H, nota como la H eh, no pronuncia la H. Eh, es, silent, es silent. No se pronuncia... La H. Ghost. Ghost. Sí, Frankenstein. Aquí está. Es el creador. Is the, Frankenstein is the creator. You love the ghost. This one's an evil one, just by the way. Just so you know. <laughs> so, ghost. Sin la H. Have you seen a ghost? I haven't. Okay, next one is gravestone. And tombstone, gravestone and tombstone. Primero, what is the difference between grave and tomb? What is the difference? A grave is the hole in the ground that is covered later. So grave es como el, es el hoyo en el, ¿cómo se llama? En el... En la tierra. Después se va tapando con tierra de nuevo. But a tomb is a constructed place. 
está como tipo de construcción, generalmente debajo de la tierra, generally underground, pero a veces también encima. Pero o sea, esa es la diferencia. El tomb es construido y grave, hay que hacer un hoyo. ¿Okay? ¿Y qué dice el RIP? El R-I-P. ¿Qué significa R-I-P? En la H muda, exactamente, en el ghost. So, what's the gravestone? And what is the tombstone? Son dos uh, palabras para la misma cosa. Ese pedazo de mármol o de piedra. Lápida. La lápida, exactamente. El R-I-P significa rest in peace. Here it is. Rest in peace. And a gravestone or tombstone has your name or the name of a person with their date of birth and date of death. Tiene el nombre de la persona, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Y a veces tienen algo más como amado esposo de o odiado esposo de. Depende de cómo te portaste en la vida real. Okay, next one is, yeah, let's go to the comments. Yeah, so it's rest in almost peace, peace. Let's do a, a combination. It is rest in peace, exactly like this. And the next one, if we go here, look at this. We have a graveyard and cemetery, cemetery. There's no real difference. Realmente no hay una diferencia, pero en general, graveyard, frecuentemente está al lado de una, una iglesia, un church, pero no hay mucha diferencia entre las dos. Se puede cambiar entre uno y el otro sin problemas. Y aquí tenemos Halloween. Aquí estamos. So the synonyms, synonyms, yes. <laughs> ¿Y eso qué tan inglés? <laughs> oh. Es el traje. Ok. <risa> no veo muy bien. Esa es mi excusa. <risa> de hablar mal. <risa> synonyms. Yeah, they are synonyms. 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 <risa> I said that bien la primera vez. You don't like the cemeteries? Yeah, they can be scary. Ok. Halloween. Eh, en español sería como noche de brujas. <risa> yeah. Ok, what have we got here? A haunted house. Haunted house. Hay que pronunciar la H. Haunted house. La casa embrujada. Okay, but that's easy. Horror movie. Horror movie. Hay que pronunciar la H. No es horror movie. No, it's horror movie. Lee mis labios. Horror. <laughs> horror movie. <laughs> Let me love you. Horror movie. Uh, tengo una pregunta para ustedes. Where is it? I'll find it. I bet I'm faint. Do you watch horror movies? Do you watch horror movies? ¿Ves no sé, las películas de terror? Do you watch horror movies? I'll wait for your comments. Do you watch horror movies? En general, yo personalmente no. I don't watch horror movies. No me gustan los, los horror movies. Porque a veces la, la realidad es más, más terrible que la ficción. You don't need to be more scared. Okay, so we have horror movie. Do you watch... Okay, let's have a look. Yes, I do. You do watch horror movies. I love it, or I love them. I love them. Because horror movie, I watch horror movies. Yes, I love them. Teacher, do you like to watch horror movies? With an S? No. <laughs> and why? Porque no me gusta. Me da susto. Me da susto. Me da susto. Me da miedo. Me da susto. Okay, next one is, yeah, you don't like them either? Also, I don't like them. Very good. 
I don't like them. I like, oh, this is a good one. I like watching horror movies. Me encanta ver los horror movies. Do you watch them alone or with another person? Va ver solo o sola o con otras personas? Uh, but not bad, too bad movies. Yeah, some of them are really bad and they make you laugh. A veces algunos son tan terribles que te hacen reír, sí. <laughs> I love them. Perfect. Okay, next one is this. A jack-o'-lantern. A jack-o'-lantern. ¿Qué es un jack-o'-lantern? Es un tipo de decoración. Estas son las, ¿cómo se llaman? Las calabazas que se hacen un hoyo, se huecan. Eso, hacen un hoyito en el medio, sacan toda la, la carne o el fruto, lo, no sé, lo que hay dentro. Esa, no sé cómo se llaman, pero la parte de dentro. <ríe> se huecan. Se les talla ojos, un nariz. Este no es por si acaso, no se dan cuenta, no es un, un, una calabaza real. <risa> eh, se les tallan ojos, nariz y boca. Para luego ponerles una, una vela, una persona, <risa> no, una vela en su ente interior. Y... Uh, are you watch them alone? <risa> Or in company. When it's in company, I think it's probably better because you can watch the reaction of the other person. Another question for you. Have you tried to make a jack-o'-lantern? ¿Has intentado uh, crear, hacer uno de estos jack-o'-lanterns? Es como interesante probar, pero... La, 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 la parte de la fruta eh, que va sacando se puede usar después para una sopa o algún guiso o algo así. Entonces no es un desperdicio. Y vos sería interesante hacer algún, alguna vez. Este año quizás sí, quizás no. Vamos a ver. Ok. So, have you ever tried to make a jack-o'-lantern while I wait for your comments? Have you ever tried to make a jack-o'-lantern? I, I imagine it is quite hard. I imagine it is quite hard. Yo imagino que sería bastante difícil hacer un, un jack-o'-lantern. ¿Por qué Jack? Jack es nombre de una persona y no sé por qué se llama así. No tengo, la verdad, no, no sé por qué lo llaman. Es que uno en inglés aprendió que este jack-o'-lantern es uno de estos. Oh, you have... Oh, Where's my, here it is. I've lost my mouse. Where is it? Here it is. <laughs> yes, you have. Oh, you do? You have done? No, I've never done it. But I like to eat them. You like to eat pumpkins, but you've never made a jack-o'-lantern. So jack-o'-lantern is specifically the decoration. Specificamente es la, la decoración mismo. Okay, next one is, uh, what do we got? A mask. Hmm, ¿qué podría ser un mask? <laughs> no, you haven't. You haven't. Say, have you tried? Nota que comienza con, have you tried? Que es el tiempo perfecto en inglés. Have you tried to make a jack-o'-lantern? Entonces, si la pregunta es, have you tried? La respuesta corta sería, yes, I have. No, I haven't. Okay? Yes, I have. Or no, I haven't. Entonces sería exactamente. Have you tried to make a jack-o'-lantern? And, <laughs> no, I haven't. Exactly. Siguiente. No, I have one. Oh, I did one in my English school. That sounds cool. That would be a fun exercise to do. With, with students. Sería divertido hacer esto con alumnos. En la casa de otra persona, para que no se va encendiendo la casa. Yeah. <laughs> okay, next one is this. A mask. Tenemos mask, es mascarilla, pero también puede ser una máscara. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre... En in inglés, we have mask, you know, for COVID. And you have mask. This is what I use for COVID. <laughs> <laughs> this is a mask. This is a mask. I have a big mask. The the witch over here, she oops, she has a mask. It's a green 
It's a green mask. Okay. Sí, por supuesto. A la vez, we learn grammar. Exactly. Um, in Mississauga, Mississauga in Toronto. Okay. Maybe make no makeup is cuando uno se pone maquillaje como labial y no sé otra cosa que se llaman en español no sé porque no uso. <laughs> Pero sí, eso es makeup. Pero mask is uh, aquí y yeah. Puede ser con elástico, esto no tiene elástico, pero puede ser con elástico también. Es mascarilla también. Bueno, eso es español. So, a mask can be used as a part of a costume. It's a part of a costume. Remember costume? Se puede usar como parte de un dis disfraz, 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 algo así. Okay. Next one is monster is monster. Yeah, a mask can just cover your face. Exactly. So a mask puede cubrir solamente la cara o puede tener una cosa así terrible. Calor. Breathe. Sí. <gasps> yes. So it can be just covering your face. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre, I'll go back, Máscara, makeup. So, makeup is, is maquillaje. Eso es maquillaje. Makeup es maquillaje que usan muchas veces las, las mujeres. Ah. Okay, so we have, whoops, the monster. I love the monster. Yeah, the monster is so cool. I like this monster. I love the monster too. Yes, I do. <laughs> monster, monstruo. Eh, puede ser amable como este monster. Pero también puede ser uno, no sé, como Godzilla is a monster, también. Aquí tenemos mami, una momia, ¿ok? Ah, máscara también es un tipo de más, ah, maquillaje, sí, tiene toda la razón para, eh, cuando ponen, no sé, falta y cosas para, como la falta y no sé, otras pues, cosas <ríe> en la... Este es, ¿qué es? ¿Qué es? Ah, ya, ah, yeah. ese es máscara de pestañas. Mira, se la voy a aplicar ahora mismo. ¿Viste? Mira cómo quedan mis pe pestañas. Es máscara. Yeah, there we go. Ok. Ah, in... Right. Uh, what was I saying? So, mummy. En inglés usamos mummy. Yes, momia. Se asocia a las momias de Egipto envueltas en uh, ven, o sea, vendas o vendajes. ¿Cómo puede ser vendas o vendajes en inglés? Porque esta mami no está cubierto en papel higiénico y algo así. No, está cubierto en otra cosa. ¿Cómo se llama en inglés vendas o vendajes? Déjenme buscar aquí. En inglés se llama bandages. Bandages. So it's wrapped in bandages. Si tienes accidente, también puedo usar bandages para intentar uh, cubrir la sangre. <laughs> y sí, mami también es una forma de decir mamá en inglés. Mami, help me. <laughs> a veces una muñeca dice, mami, mami, como suena como diabólico. Mami, <laughs> mami. Si, si comienzas a decir mami, quémalo porque te va, no sé, poseer. <laughs> Después, hechos reales. <laughs> no busco mucho, no veo mucho YouTube, no. <laughs> no veo cosas de terror. Ok, so it is bandages, exactly. So it's bandages, bandages. Okay, next one is owl. In English, is boar. For example, owls have big eyes. Sabían que en en inglés los owls son muy nerviosos. En serio, son muy nerviosos. Porque siempre, porque siempre están preguntando, 
you know, ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Pues dice como, who, who? Ah, oh, it gets weird. That's terrible. Yes, I know. I, I had to do that. That was terrible. I know. Sorry. I, okay, I will not do anything like that. <laughs> who, who? Who's that? Who's that? Who? ¿Cómo se puede decir los búhos tienen ojos grandes? Es lo que acaba de poner es uh, Owls have big eyes. So, yeah. Uh, so, mum is informal way. Mother is a formal way. Pero también se puede decir mami. Es como una forma más uh, cariñoso. ¿Ok? Owl related to Halloween. Sí, en inglés. En otros países tiene, está asociado con Halloween. A veces tienen decoraciones de búhos también. Porque esas son como a veces las brujas se van transformando en owls. The witches sometimes become owls. And, and the legends. Look, look, just stand outside on, on Monday night and you'll see that. <laughs> just stand and just watch. And just watch. <laughs> really? Yep. No, but it's it's a part of the uh, the the Halloween tradition. Yeah, I don't know why. It's just it's associated with it. Okay, the next one. Here comes a family photo. Boom! There it is. <laughs> a pumpkin, calabaza. What color is a pumpkin? De qué color es un una una calabaza? Whew. It is orange. Exactly. And pumpkins use a pumpkin to make. <gasps> ¿Cómo se llama la cosa? Esa decoración con la boca, nariz y ojos. ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo. No me acuerdo. Vamos a ver si se acuerdan cómo se escribe eso del. Eh, de esto. <laughs> Porque pumpkin es la, la fruta solo. Pero esta decoración se llama. Vamos a ver si se acuerdan. No es fácil recordar. No, no se preocupen. It is orange, exactly. It is orange. Vamos a ver Jack, almost. Jack Lantern, very close. It is, where is it? Back here. Jack o' Lantern. A Jack of the Lantern. Maybe it's the person who carried a lantern, and I don't know if someone knows, knows what it is, but yes, you can do it with a Uh, without the, uh, what do you call them, the dashes, los guiones, o con. They're, it's all possible. Okay, so where were we? We're at pumpkin. Pumpkin. And the next one is... Can't see very much. The next one is scarecrow. Espantapajaros. Scarecrow. Scarecrow. ¿Y qué, qué es un scarecrow? Es un tipo de, no sé, muñeco lleno de paja. Straw. En inglés se dice straw. So vamos a uh, write that. Oh, si alguien puede escribir eso, no lo puse. Straw. Que se pone eh, en lugares donde están sembrando, no sé, alguna cosa. <laughs> Plantas, plantitas. <laughs> es, se usa para espantar los pájaros. De ahí vienen... A ver... ¿Dónde está? Uh, both. Well, I didn't write it. I thought I did. Okay. Scare is de asustar. Y, um, ¿cómo se llama? Crow es un, ¿cómo se llama? Cuervo. So, scare es asustar. Y crow es cuervo. De ahí viene para espantar los pájaros. Pero si no, se van a comiendo todas las, ¿cómo se llaman? Todas las, las semillas. The seeds. Ah, so there's an ugly movie about it. There probably is, a, like a horror movie about scarecrows, maybe. Okay, next one. But, no sé si lo hacen hoy, en, en, hoy día, en nuestros tiempos, porque ya son unas máquinas grandes y que van arrasando con todo. Yeah. Okay. The Wizard of Oz had one. Brilliant. The Wizard of Oz had a scarecrow. And what, what was his wish? His wish was... ¿Qué fue su wish del scarecrow? ¿Quería un corazón? No, ese era el otro. León. Ah, cerebro. He wanted a brain. Yeah. <laughs> yeah, so exactly. Espantabajaros. Exactly. 
Okay, next one is skeleton. Esqueleto. Como se dice mm, huesos en inglés? ¿Cómo se puede decir huesos en inglés? Hey, Rob, greeting from Chile. We're having dinner, watching this live lesson. Oh, so who <laughs> was in the kitchen <laughs> with this? Who was, who, is this what you're eating tonight? ¿Eso es lo que está comiendo esta noche? <laughs> ¿Eso fue tú, Jorge? ¿Tú cocinaste aquí? <laughs> Okay. Uh, where was I? Looking at skeleton. How do you say huesos in English? All right, here he is. Here are oh, lots of brilliant answers. Bones, 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 bones. Y juntamos todos estos bones y tenemos un skeleton. Exactly. So it got full of bones. Bones. It's funny como una campana. Bones. Bones. Okay, next one is a spider. Ah, una araña. Ah, yeah, cambiamos al tiro ese. Vamos a cambiar. Um, and my question is, how many legs does a spider have? How many legs does a spider have? How many legs? ¿Cuántas patas o piernas tiene una Araña. How many legs does a spider have? Very simple. Um, hey, Costa Rica. Rich coast. Nice. <laughs> eight. Eight. Great. Eight legs. It has eight legs. Brilliant. Okay. Eh, no, yo odio las arañas. Okay, next one, vamos a cambiar, mejor. No, más cosas de araña. Okay, we have spider web and cobweb. Okay. Spider web se puede escribir juntos o, o por dos palabras. Se puede decir spider web or cobweb. And a spider web and a cobweb it is where spiders trap flies. Donde las, donde viven las arañas o donde uh, atrapan las moscas. Flies is plural de moscas. Flies. Okay, those are flies. So spider web or cobweb. Next one, trick or treat, dulce o travesura. Literalmente, trick es un tipo de truco, algo como travieso, un, una cosa travieso que uno hace a otra persona. Y treat es un tipo de, no sé, regalito por haber hecho algo bien. My treat, always my treat, I want my treat. <laughs> treat. Porque lights were being... Oh, oh, thank you very much. Thank you very much. Thank you. I'll just take that now. Mine. All mine. <laughs> okay. Um, ¿Qué es trick or treat? Ahora vamos a sacar esto. ¿Qué es trick or trick? Treat. What is trick or treat? Yeah, so it's cobweb. Yeah. Um, have I visited another country? Yep. Have your, my head is in an oven. No hay chiste. Voy a bajar como 20 kilos. <laughs> yeah. Okay. So, um, we're in a web. Yes. So it's trick or treat. My daughter says, how do you breathe? Estoy aguantando la respiración. <gasps> Yo lo puedo hacer durante 20 minutos. <gasps> I breathe through my mouth. Mira, aquí tengo un, un oyito. Así, working. Hello. Hello. Hello, daughter. Hello. <laughs> okay. Hello from Brazil. Hello from New Zealand. Saludos desde Nueva Zelanda. Ah, I'm on fire. Always. 
<laughs> okay, so what is trick or treat? Um, es cuando los niños están acompañados por sus padres o algún adulto responsable, entonces no puede ir yo. <laughs> algún, van recorriendo las casas de su barrio pidiendo dulces. Originalmente la idea era que si en alguna casa los niños no recibían dulces, hacían una una travesura en dicha casa. Entonces, y o dirían algo así como, trick or treat, trick or treat, give me something good to eat, or burn your house down. <laughs> no, no decían eso. Pero hoy en día no hacen eh, cosas malvadas, sino porque van a llamar a la policía. Entonces, por eso nomás, por susto. O la misma casa pueden devolver la, la travesura. travesura. <laughs> ok. Eh, Tiene confites. O si no, no, no das dulce, te pueden tirar huevos, cubrir tu casa en papel higiénico o otra cosa. No voy a dar más sugerencias, por si acaso. <ríe> no voy a decir más de lo que hice el, el año pasado porque no me dieron nada de dulce. Ok. Next one, trick or treat. En Nueva Zelanda igual hacen esto a veces, no tanto, no tan común, pero aquí algunas casas tienen decoraciones afuera de su casa y tienen, no sé, cobwebs. ¿Cómo eran los cobwebs? Ah, las telarañas. Tienen los, a veces, ¿cómo se llaman las lápidas? Ah, los tombstones o gravestones, o a veces esqueletos, que son skeletons y cosas así de decoración. Entonces los niños van pasando, esa casa no tiene nada, entonces no vamos a pedir porque no van a, no van a pecar, no van a decir, oh, no van a decir nada, no van a ni a contestar la puerta, abrir la puerta. Pero algunos casas tienen las decoraciones aquí en Nueva Zelanda, entonces vas ahí y normalmente hay alguien ahí que tienen un, un, un canasto o algo con dulces y van repartiendo. ¿okay? Pero obviamente en los últimos dos años no lo han hecho por, la, por obviamente el tema de COVID. Pero el año pasado lo hacían, no me acuerdo. Parece que no, porque está en lockdown. Parece. O acabamos de salir de lockdown y hubo restricciones y cosas así. Este año vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ok? And do you celebrate it? Sí. Uh, no celebración es como una excusa para robar dulces de los niños. <laughs> Perdón. Okay. Do I decorate the houses? Uh, your house? Eh, si sí, deco decoro la casa, a veces sí, a veces no, depende del tiempo. El último dos años no, porque, porque no, no tengo, de para Navidad a veces sí, pero para el Halloween mm, no tanto. Ok, next one, well, trick or treat, vamos a, a vampire, eso es fácil, vampiro, es un sir nocturno que se alimenta chupando la sangre humana con sus colmillos. ¿Cómo se puede decir colmillos en inglés? Vamos a ver. Colmillos. Colmillos en inglés. Vamos a ver quién sabe cómo se podría decir, decir perdón, colmillos en inglés. Vamos a ver. It is. There it is. Fangs. Fangs. Do you love vampires? Um, no conozco ningún vampiro, entonces no podría decir si los amo o no. <laughs> si me gustan, pues podría ser. So, fangs es la manera de decir colmillos en inglés. Y the most famous vampire is... ¿Cómo se llama? El vampiro más famoso es... Vamos a ver en los comentarios... Exactly. Es Edward from Twilight. No, pero <laughs> crepúsculo. <laughs> no, el otro, otro vampiro más famoso que él. El, el, ¿cómo se llama? El, el vampiro OG, original. ¿Cuál es? ¿Quién es? Exactly. This is Dracula. Dracula. O en español Conde Dracula, pero en inglés decimos Count Dracula. Ah, uh, is this another span, channel Spanish? Sí, este es el canal de YouTube que 
decidí, porque hice dos en vivos explicando cosas, o lex, el, 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 ¿cómo se llama? Lección. Algunas lecciones en español, y para los que no hablan español, como, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Pero en su idioma, obviamente. Entonces decidimos crear otro canal para hacerlo, para no confundir a las personas. Lo que le interesa, explicaciones en español, aquí estamos. Uh, si no, el otro canal es para todo en inglés. O los dos, a veces, sí. So es Dracula. Another vampire is Harry Potter. He's not a vampire. He's, a, he's something else. What is Harry Potter? <laughs> Harry Potter is not a vampire. It's a, yeah, he's something else which we're going to see in a moment. Okay, next one is werewolf. Hombre lobo. Oh, tengo algo de pelo, pero no tanto como un werewolf. Hey, thank you so much, Guille. Much appreciated. Subscribing helps us a lot. Aquí también es donde voy a poner los chats que tienen explicación en inglés y a veces con español también. Okay, so un hombre lobo, ¿qué es un werewolf? Es un hombre que se transforma en un lobo. <laughs> Cuando ve algo, ¿qué es lo que ve un werewolf? ¿Qué es lo que ve un werewolf? Yes, I know Harry Potter. I know Harry, Harry Potter. No, I know Harry Potter. <laughs> eh, un, eh, se transforma, un hombre... Un werewolf es un hombre que se transforma en un lobo cuando ve qué cosa. Cuando ve los three pigs, no. <laughs> cuando ve la señora, <laughs> no, la señora es a, it's a werewolf, es un hombre loba. No, es a, no sé, loba, ¿cómo se llama? Hombre lobo, mujer loba. Así, así, hay una mujer loba en español. <laughs> Werewolf se usa, no, en, en inglés no vamos discriminando, son todos werewolf, hombre y mujeres. <ríe> es un werewolf. Nota, eh, plural, un poco de frente. Ah, yes, Kaline, a full moon. A full moon, no, no, no solo cualquier luna, puede ser moon, sí. Y de hecho yo puse moon. <ríe> Pero sí, tiene toda la razón, Kaline, gracias, es un full moon. Porque si no está full, ¿va cambiando? ¿O sí? ¿O no? Hmm, ese tema hay que estudiar. Es tu tarea para esta noche es descubrir. <ríe> Anda afuera para ver la luna y si hay un hombre lo... Ya. Yeah. Después lo escriben en los comentarios. Exactamente. Uf. Ok. So, when he sees... Uh, where is it? When he sees the moon... O when he sees the full moon, cuando ve la luna, o la luna, luna llena. Nota la forma plural de esta palabra. Siguiente. Siguiente. La, la palabra. ¿no? Which es bruja. Now, which is used for women. Se usa para mujeres. Mientras para un hombre o en este. Eh, o en el caso de Harry Potter, para los niños, es wizard. So, which is feminine, wizard es más con esa la diferencia. Which and wizard. Where is the origin of Halloween? Muchas personas piensan que es Estados Unidos, pero no es Estados Unidos, es de, los, de, la, de las altas de hace cientos de años o más, como más de mil años, no sé cuántos años, en, en Irlanda y Gran Bretaña. Comenzaron con el festival para la cosecha. Y, y justamente como octubre, 31 de octubre, por ahí, cuando iban cosechando, pensaban la noche anterior que iban saliendo los malos espíritus y demonios y iban a arrasar con su cosecha. Entonces lo que hacían a veces es disfrazaban ellos mismos para asustar a los demonios y los espíritus para que no van arrasando con sus, su cosecha. Algo así. Oh, here goes. Teacher Lumpen was a werewolf in Harry Potter. Very good. Spoiler alert. <laughs> I don't know. I haven't read that book, but thank you, Jorge. <laughs> no, if you haven't read Harry Potter, you're yeah, too late. Okay, so you like, you like the witch? You like witches in general? I'm a witch! 
<laughs> Eres bruja? <laughs> Are you a wizard teacher? Sometimes they say that. <laughs> Un mago. A veces me llaman mago. <laughs> y no necesariamente por jugar fútbol. Okay. So werewolves don't remember what they did. So I know a few werewolves. <laughs> sí, los, los werewolves a veces no se acuerdan lo que han hecho. Así conozco un par de werewolves. I'm taking that personally. <laughs> You're thinking about me? I always remember things. <laughs> no worries. Okay. So we have a witch and a wizard. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que tiene en su mano? El wizard. La witch no tiene. Ah, sí, la witch también tiene uno, más pequeño. Pero el wizard también tiene. ¿Qué es, qué es lo que tiene en su mano? Tiene un... <laughs> un trago, un copete. <laughs> ah, un magro. En español es un mago. Un mago, porque magro en español es como pobre de algo. Sí. Ah, interesante. Gracias, Irán. Muy bien. Alex dice un wand. Un wand, exactly. A wand. So aquí we have, it is a wand. Use a wand. Pero la verdad, todo viene dentro de ti. Ah. <laughs> ok. O también, muy bien, a magic wand. A magic wand. You can say a wand or a magic wand. And what is the plural of wizard? It's um, putting this at the end. It's regular. Buscando la palabra regular. Irregular. Irregular con S. Entonces, por eso no puse nada así. No como witch que tiene ES al final. Okay. And it is wand. Exactly. And the next one. Another one is... Zombie. Okay. Zombie. Exactly. So it's wizards. Wizards. Exactly. So we have zombie. And, yep. A veces me siento así en la mañana. <laughs> zombie. <sighs> yes. With this inflation, you need to be a wizard with the money. Con esta inflación, tiene que ser un mago con la, el dinero. Exactamente. You love zombies. You love everything. You love zombies and witches, and you like a, you love Halloween. I imagine. Yes, I do like zombies, <laughs> but you have to add some sauce on them because they're a little bit tough. Okay, so next one is very quickly. What are the typical colors associated with Halloween? Cuáles son los colores? Um, Típicamente asociados con Halloween. Son normalmente dos colores. Y nota, color es inglés británico, como hablamos antes, con la U. Y color, sin la U, no le gusta la U, <ríe> es inglés americano. ¿Ok? So, ¿Cuáles son? Los de Chile van a entender eso. <ríe> eh, a ver. Ajá. I thought the same song. Exactly. You know. You know. Oh, yeah. <laughs> Showing the age here. <laughs> okay. Um, I don't like zombies. Nah. Orange and black. Orange and black. Maybe red. Could be red, too. Black and orange. Could be. Orange and purple and red and black and pink and green. Yeah, no, could be many things. <laughs> orange, purple, red, black. Yeah. But I think the most traditional, the colores más tradicionales serían como el black and orange. Exactly. So, I just need to change here. Um, a ver, sí, eso, eso es todo para por un momento. Entonces, el, la semana que viene, la lección de inglés en vivo con mi explicación en mi versión de español sería de la semana que viene, la misma hora, la próxima semana, mismo día, misma hora, va a ser del apóstrofe S, apóstrofe S. 
porque el quiz que viene va a ser de eso. Entonces, estudien eso. Eh, ya está en el canal de inglés que tenemos nosotros, pero ahora lo voy a explicar en español la semana que viene. Entonces, bueno, espero que esta lección de vocabulario de Halloween, no, lección de vocabulario de Halloween en inglés haya sido útil. Y, a ver, one second. Ah, si te gustaría aprender, ah, eso es, espera un poquito, voy a esperar que va corriendo de nuevo, no alcancé a leer mis propias cosas. <risas> otra, otra pregunta, ¿qué te gustaría aprender en nuestras clases de inglés aquí en este canal? No el otro, en esta clase de inglés explicado en español, déjanos un comentario. Uf. It's hot. Okay, I'm going to take this off. I'm, whew, look at that, my hair. Ah. Oh, the universe. <laughs> oh, man, that was hot. Mucho calor. Oh, I can't see the person. Great. Great class. Thank you. Enjoyed it. Gracias, Kaline, por participar. No quiero que termine este live. Live. Voy a desaparecer. Tanto calor. Con mi tra Era un, una hora con el, el... ¿Cómo se llama? The mask. <laughs> Oh, ni, ni en el otro canal lo he hecho. Lo he hecho para ustedes. Otro canal lo saqué en cinco minutos. <laughs> que son especiales ustedes. Awesome. So looking forward to the next live. Gracias, Alex. Gracias por participar. Gracias, Irán, eh, por venir, aunque está en español. Yo sé que hablas, hablan español, eh, portugués allá. Gracias a todos. Ah, yo espero. Ah, sí, el lunes. El lunes tengo otra lección de inglés, pero explicado obviamente en inglés, pero no va a ser lo mismo, va a ser otra cosa, va a ser un tipo de quiz, va a ser un tipo de quiz, un juego para aprender vocabulario en inglés. Ok, so thank you, Jorge, por venir. Thank you for coming. Yes, I'm sweating like a pig. This is una expresión idiomática. To sweat like a pig, como sudar como chancho o como cerdo. Whew. Okay. Until next time. Stay. Yeah. So, el en vivo de inglés en el otro canal, Angélica. Acabo de ponerlo. Muchas gracias. Va a ser el domingo para ustedes uh, en la tarde, noche. Depende del país. Pero si ven el video, va a salir la hora en tu hora local. Ups. Ahí está. Halloween quiz. In English. So, for, for us, it's lunes. No el lunes. El lunes para nosotros, pero domingo para ustedes. Depende de dónde estás. <sighs> okay. Until next time. Take care. Stay safe. Y nos vemos el domingo, lunes, por ahí. <laughs> el, el domingo para ustedes. Ahí van a ver ustedes. Have an awesome weekend. Take care. Nos vemos. Chao.